வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் ஆல் இந்தியா சிவில் சர்வீஸ் கோச்சிங் சென்டர் உங்களை மீட் பண்ணுறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது பயோ டைவர்சிட்டி அதாவது சாரி என்விரான்மெண்டல் கன்வென்ஷன்ஸ் பார்ட் ஒன் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்விரான்மெண்டல் கன்வென்ஷன்ஸ் அப்படின் போது என்னென்ன கன்வென்ஷன்ஸ் இருக்குது நம்ம ரீசெண்டாக நியூஸ் பேப்பரில் பார்க்குறது அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னும் நிறைய விஷயங்களை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப் டு வியனா கன்வென்ஷன் வரை நம்ம இங்கே பார்த்துடலாம் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம வந்து வியனா பாண்ட் கன்வென்ஷன் வரை இங்கே பார்த்துட்டு நம்ம அடுத்த வியனா கன்வென்ஷனில் இருந்து நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே பாண்ட் கன்வென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான இந்த கன்வென்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாகவே முடிஞ்சிடும் பட் இந்த வியனா கன்வென்ஷன் ரியோ ஏர் சர்வெட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் பட் இங்கே பாசிபிளாக கொஸ்டின்ஸ் வந்து எல்லாத்துலேருந்து கேட்குறாங்க ஸோ பயோடைவர்சிட்டி கன்வென்ஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு என்விரான்மெண்டல் கன்வென்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தீஸ் கன்வென்ஷன்ஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு டேப்லெட் கால் மாதிரி நம்ம போட்டுட்டு என்ன கன்வென்ஷன் எந்த இயர் எந்த பர்பஸ்க்காக ஆரம்பிச்சது ஏதாச்சும் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர்ஸ் இப்படி டேப்லர் காலம் போட்டுட்டு நீங்களா இதுல வந்து நம்ம பேசுற பேச நீங்க வந்து எழுதி வச்சுக்கிட்டீங்களா தென் இட் பிகம்ஸ் வெரி ஈஸி ஸோ வித் தட் நோட் வி வில் மூவ் ஆன் டு திஸ் ஸோ கான்ஃபரன்ஸ்னா என்ன கன்வென்ஷனா என்ன ட்ரீட்டினா என்ன சம்மிட்னா என்ன ப்ரோட்டோகால்னா என்ன அப்படி எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஃபரன்சஸ் இருக்கு இப்போ கான்ஃபரன்ஸ்னா எல்லாரும் கூடி ஒன்று பேசி என்ன பண்ணலாம் இந்தியாவை வல்லரசாக்கலாமா அப்படின்ற மாதிரி பேசுறது தான் கான்ஃபரன்சஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கன்வென்ஷன்ஸ் ஓகே வில் இந்தியா வல்லரசு ஆகிறதுக்கு நம்ம என்னென்ன பண்ணணும் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன மாதிரி ஒரு இது நம்ம ஃபீச்சர்ஸ் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ப்ரோட்டோகால்ஸ் அப்படின்னா ஓகே இதெல்லாம் தான் ஸ்டெப்பு இதை பண்ணுறதுக்கு இப்படி ஒரு டெட்லைன் வச்சுக்கணும் இந்த டெட்லைன் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஸ்பெசிஃபிக் கைட்லைன்ஸ் கொடுக்குறது ப்ரோட்டோகால் ஸோ கூடி நின்று ஒரு விஷயத்தை நோக்கி போகிறது வந்து கான்ஃபரன்சஸ் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த ஒரு விஷயத்த நம்ம வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து கன்வென்ஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கிளியராக கைட்லைன்ஸ் கொடுக்குறது ப்ரோட்டோகால் ஸோ இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா வியனா கன்வென்ஷன் சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம பார்ப்போம் இந்த கன்வென்ஷன்ல ஓசோன் ஹோல் வராம தடுக்கிறதுக்கு அதாவது ஓசோனை வந்து அழி அழியறத தடுக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம என்ன மாதிரி எல்லாரும் சேர்ந்து பேசுறாங்க இந்த கன்வென்ஷன்ல அதே மான்ட்ரியல் ப்ரோட்டோகால்ல இதை எப்படி கொண்டு வருது அப்படின்னு பேசுறாங்க அதாவது ஓசோன் டிப்ளீட் பண்ற பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் ஓசோன் டிப்ளீட்டிங் சப்ஸ்டன்சஸ் குறைக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மான்ட்ரியல் ப்ரோட்டோகால் இருக்கு ஸோ ஒவ்வொரு கன்வென்ஷனுக்குள்ள சில ப்ரோட்டோகால்ஸ் இருக்கும் அதை நம்ம பார்க்கலாம் பட் கான்ஃபரன்சஸ் சொன்னா எஸ் தேர் ஆர் லாட்ஸ் ஆஃப் கான்ஃபரன்சஸ் விச் ஹேப்பன் பட் கன்வென்ஷன்ஸும் ப்ரோட்டோகால்ஸ் தான் இங்கே நம்மளுக்கு எக்ஸாம் ஓரியன்டடா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பட் கான்ஃபரன்சஸும் வருமா அப்படின்னா ஆமா எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் கான்பரன்ஸ் ஆன் என்விரான்மெண்ட் எதை கருதுறாங்கன்னா நைன்டீன் செவன்டி டூல நடத்த யுனைடெட் நேஷன் கான்பரன்ஸ் ஆன் ஹியூமன் என்விரான்மெண்ட் அடுத்து நைன்டீன் நைன்டி டூல யுனைடட் நேஷன் கான்பரன்ஸ் ஆன் சஸ்டைனபிள் சஸ்டைனபிள் அண்ட் என்விரா சஸ்டைனபிள் என்விரான்மெண்ட்னு ஒன்று வரும் அதை வந்து நம்ம அடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம் ஏன்னா அது வந்து அதில் தான் அந்த கிளைமேட் சேஞ்சுக்கான ஒரு கன்வென்ஷன் அதுக்கப்புறம் டெசர்டிஃபிகேஷனுக்காகவும் ஒரு கன்வென்ஷன் அப்புறம் பயோடைவர்சிட்டிக்காக ஒரு ஒரு கன்வென்ஷன் இதெல்லாம் அதுலேருந்து தான் வரும் ஸோ இங்கே நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபஸ்ட்டு கான்ஃபரன்ஸ் யா என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த கான்ஃபரன்ஸ் தான் நைன்டீன் செவன்டி டூ நடந்த யுனைடெட் நேஷன்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ் ஆன் ஹியூமன் என்விரான்மெண்ட் இன் ஸ்டாக் ஹோம் ஸ்டாக் ஹோமில் நடந்திருக்கு இதில் தான் ஒரு முக்கியமான ஒரு பர்சன் வந்து வந்திருக்காரு அவரை நம்ம என்னன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்டாக் ஹோம் டிக்ளரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பர்டிகுலர் கான்ஃபரன்ஸில் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு உறுதிமொழி எடுக்கிறாங்க ஒரு டிக்ளரேஷன் பண்ணுறாங்க எப்பயுமே ஒரு கான்ஃபரன்ஸில் ஒரு டெக்லரேஷன் இருக்கும் நியூ டெல்லியில் ஏதாச்சும் கான்ஃபரன்ஸ் இருந்தால் நியூ டெல்லி டெக்லரேஷன் சொல்லிட்டு அந்த இடத்துக்கு இடத்தோட பேரோட 
இப்போ எக்கனாமிக் க்ரோத்தை என்விரான்மெண்ட்டை பாதிக்காத அளவுக்கு எப்படி எக்கனாமிக் க்ரோத்தை கொண்டு போகிறது பொல்யூஷனை தடுக்கணும் இப்படிலாம் எப்படி நம்ம சஸ்டைனபிளாக டெவலப் பண்ணுறது அப்படின்றத பேசி இதில் வந்து ஒரு இருபத்தி ஆறு பிரின்சிபல்ஸை கொண்டு வராங்க அதில் முக்கியமான ஒரு ஆக்ஷன் பிளான் என்னென்னா என்விரான்மெண்ட் அசஸ்மெண்ட் பண்ணணும் அதாவது நம்ம என்விரான்மெண்ட்டை எப்படி பாதிச்சுட்டு இருக்கோம் என்விரான்மெண்ட் எப்படி மா சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்குன்னு ஒரு அசஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் எப்படி அதை மேனேஜ் பண்ணணும்னு ஒரு பிளான் போடணும் அதுக்கப்புறம் என்னென்ன மெஷர்ஸ் எடுக்கணுன்றத வந்து ஒரு லிஸ்ட் போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பர்டிகுலர் கான்பரன்ஸ்ல பேசுறாங்க அடுத்த முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இந்த யூஎன் இபின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்றாங்க யுனைடெட் நேஷன்ஸ் என்விரான்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் இது ஒரு ஆர்கனைசேஷன் தான் ஆனா பேர்ல பாத்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராம் இருக்கும் ஆனா இது ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இட் இஸ் ஆல்சோ கிவிங் அவார்ட்ஸ் இதுல பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் கிவிங் அவார்ட்ஸ் லைக் குளோபல் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரோல் ஆஃப் ஹானர் இது ரிப்போர்ட்ஸ் கூட கொடுக்குது ரிப்போர்ட்ஸ் கொடுக்குது இது வந்து அவார்ட்ஸ் கொடுக்குது சாம்பியன்ஸ் ஆஃப் இயர்த் யங் சாம்பியன்ஸ் ஆஃப் இயர்த் சொல்லிட்டு ரொம்ப என்விரான்மெண்ட்டுக்கு என்விரான்மெண்ட்டை ப்ரொடக்ட் பண்ணுறதுக்காக நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிற ஆர்கனைசேஷனோ இல்லை கார்பரேட்ஸோ இல்லைனா யாராச்சும் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்டோ அவங்களுக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி அவார்டு கொடுக்குது ஆக்டிவிஸ்ட்டுக்கு ஒரு அவார்டு கொடுக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த யுஎன்இப்போட ஹெட் குவார்ட்டர் பார்த்தீங்கன்னா நெய்ரோபி கென்யாவில் நடந்திருக்கு இந்த யுஎன்இபி எப்படி உருவாச்சுன்னா ஒரு ரெசல்யூஷன் மூலமாக அது எதில் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க யுனைடட் நேஷன் ஜென்ரல் அசம்பிளியோட ரெசல்யூஷன் இன் டூ ரெசல்யூஷனோட பேர் வந்து டூ ஸோ இந்த ரெசல்யூஷன் படி இந்த யுஎன்இபி அவர் கிரியேட் பண்ணுறாங்க இதோட ஹெட் குவார்ட்டர் நைரோபி கன்னி கென்யாவில் இருக்கு இது என்னென்ன அவார்ட்ஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணதுனா இதுதான் இன்னொன்று கொஸ்டின் வந்து கேட்கலாம் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆர்கனைசேஷன் இஸ் கிவிங் திஸ் அவார்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அவார்டோட பேர் கேட்டு என்ன ஆர்கனைசேஷன் கேட்கலாம் இல்லை எந் இந்த ஆர்கனைசேஷன் என்ன மாதிரி அவார்ட் கொடுக்குது அப்படின்னு கேட்கலாம் இல்லை சென்டென்ஸில் வந்து திஸ் யுஎன்இபி இஸ் கிவிங் திஸ் அவார்டு அப்படின்னு சென்டென்ஸில் கூட ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விதத்தில் கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு வி வில் சீ த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் ஃபார் திஸ் என்விரான்மெண்டல் கன்வென்ஷன் இந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஓகே ஸோ இந்த பார்த்தீங்கன்னா அடு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அடுத்து வந்து ராம்சர் கன்வென்ஷன் ராம்சர் கன்வென்ஷன் நைன்டீன் செவன்டி ஒன்லேயே ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்க ஆனாலும் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம நைன்டீன் செவன்டி டூவில் நடந்த யுனைடட் நேஷன்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ் ஆன் ஹியூமன் என்விரான்மெண்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு கான்ஃபரன்ஸ் ஆன் என்விரான்மெண்ட்னு சொல்கிறோம் பட் இந்த ராம்சர் கன்வென்ஷன் எதுக்காகனா வெட்லேண்ட் ப்ரொடக்ஷன் வெட்லேண்ட்ஸ் நம்ம பேசணும்ல மேங்ரோவ்ஸ் கோரல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெட்லேண்ட்ஸ் எஸ்டுவரிஸ் அதுக்கப்புறம் டெல்டாஸ் இல்லை ரிவர்ஸ் லேக்ஸ் பீட் லேண்ட்ஸ் மார்ஷ் லேண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி தண்ணி தேங்கி இருக்க எல்லா பா எல்லாமே வெட்லேண்ட்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஆறு மீட்டருக்கு கம்மியாக இருந்து தண்ணி தேங்கி இருக்கிற இதெல்லாம் வெட்லேண்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அதிலே மார்ஷ் லேண்ட் பீட் லேண்ட் சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு வித ஸ்வாம்ப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு விதமாக வந்து லேண்ட் இருக்கு நிறைய இது ஆர்கானிக் மேட்டர் இருந்தால் அது வந்து பீட் லேண்ட்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் மார்ஷஸ் செடி கொடி அப்படி படர்ந்து இருந்ததுன்னா மார்ஷ் லேண்ட்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப சகதியாக இருந்தால் ஸ்வாம்ப்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்தில் இந்த மாதிரி லேண்ட் எல்லாம் வேறுபடுது ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெட் லேண்ட்னு சொல்லுவாங்க இந்த வெட் லேண்ட் ரொம்ப சிக்னிஃபிகண்டான ஒரு விஷயம் நம்ம வந்து அந்த எக்கனோ ஈகோ சிஸ்டம் சர்வீசஸ்னு நம்ம பேசும்போது ஒரு சாயிலோ ஒரு வெட்லேண்டோ ஒரு ட்ரீயோ எல் எப்படி நம்ம நம்மளோட வாழ்க்கைக்கோ நம்மளோட என்விரான்மெண்ட் நல்லா இருக்கிறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணதுன்னா வெட்லேண்டில் அது ரொம்ப சிக்னிஃபிகண்டான ஒன்று ஸோ வெட்லேண்ட் வந்து நம்ம கார்பனை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுது அதனால அது வந்து ஒரு கார்பன் சிங்க்குன்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா அது வந்து ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு ஈகோ சிஸ்டம் சர்வீஸ் ஏன்னா அது அதனால் நிறைய மைக்ரேட்ரி பேர்ட்ஸ் அந்த வெட்லேண்டுக்கு வரும் அது ஒரு ஹேபிட்டட்டாக ஆக்ட் பண்ணுது ஏன்னா ஒரு பேர்ட்ஸுக்கு வந்து அது ஒரு அடைக்கலமாக இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்தில் வெட்லேண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி பயோமாஸ் ப்ரொடக்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கிறது வெட்லேண்டில் தான் ஏன்னா அது வந்து ஈகோ டோன்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் வெட்லேண்ட் இஸ் ஸ்பாட் லேண்டும் இல்லை அது வந்து வாட்டரும் இல்லை அதுக்கு ரெண்டுக்கும் நடுவில் ஸோ அதனால் அதை ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஜோன்னு சொல்லும் போது அதை ஈக்கோ டோன்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ ராம்சர் கன்வென்ஷன் இந்த இந்த மாதிரி ரொம்ப பயோடைவர்சிட்டி
ஆனால் வைஸ் யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க எஸ் வைஸ் யூஸ் ஆஃப் ஆல் வெட்லேண்ட் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் வெட்லேண்ட்ஸ் ஏன்னா வெட்லேண்ட்ஸ் சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வெட்லேண்டில் வந்து இது அரு அரிசி அரிசி கல்டிவேட் பண்ணுறாங்க ரைஸ் கல்டிவேஷன் பண்ணுறாங்க சில வெட்லேண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அதை மூடிட்டு பில்டிங் கட்டிடுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பண்ணாமல் அதை எப்படி வைஸ் யூஸாக பண்ணுறது அப்படின்றது தான் இங்கே வந்து இந்த ராம்சர் கன்வென்ஷனில் சொல்கிறாங்க இந்த ராம்சர் கன்வென்ஷனில் ஒரு பெரிய லிஸ்ட் இருக்குது வேர்ல்டு லெவலில் என்னெல்லாம் வெட்லேண்ட்ஸ் வந்து இன்டர்நேஷ்னல்லி இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதெல்லாம் ராம்சர் சைட்ஸில் இருக்கும் ராம்சர் சைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ராம்சர் வெட்லேண்ட் சைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்தியாவில் நிறைய எக்கச்சக்கமான வெட்லேண்ட்ஸ் இருக்கும் அதில் ரொம்ப நல்ல வெட்லேண்டு ரொம்ப பாதுகாக்கப்படுற வெட்லேண்டை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து ராம்சர் ராம்சர் கன்வென்ஷன் கிட்ட ரெக்வஸ்ட் பண்ணும் அவங்க வந்து இதை வந்து ராம்சர் சைட்டாக ரெகக்னைஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நடக்கும் இதில் ஒரு ரெக்கார்ட் கூட இருக்கு எஸ் மான்ட்ரியக்ஸ் ரெக்கார்ட் இது வந்து நம்ம போன கிளாஸ்லேயே பார்த்துருக்கோம் மான்ட்ரியக்ஸ் ரெக்கார்டில் என்னென்னா எந்த வெட்லேண்ட் வந்து ரொம்ப டேஞ்சர்டா அதாவது த்ரெட்டண்டாக இருக்கும் எதை வந்து அழிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோ ஆனாலும் அதில் நிறைய பயோடைவர்சிட்டி ரிச்சாக இருக்கும் அது வந்து பயோ மான்ட்ரியக்ஸ் ரெக்கார்டில் இருக்கும் ஸோ இந்த மான்ட்ரிக்ஸ் ரெக்கார்டில் இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கியோலாடியா நேஷ்னல் பார்க்குன்னு சொல்லிட்டு ராஜ் ராஜஸ்தானில் இருக்கிற ஒரு நேஷ்னல் பார்க்கும் லோக்தக் லேக்குன்னு ஒரு மணிப்பூரில் இருக்க ஒரு லேக்கும் இந்த பர்டிகுலர் ரெக்கார்டில் இருக்கு சிலிகா லேக் இதுக்கு முன்னாடி இருந்தது இப்போ அதை எடுத்துட்டாங்க ஏன்னா அதை வந்து நல்லா ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டோம்னு அர்த்தம் ஸோ இது இதில் இருந்ததுன்னா அது ரொம்ப பிரச்சனையாக இருக்குன்னு அர்த்தம் இதில் இருந்து எடுத்துட்டாங்கன்னா அது நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ கரண்ட்லி லோக்தக் லேக் அண்ட் கியோலாடியா நேஷ்னல் பார்க் ராஜஸ்தான் அது ஒன்லி டூ வெட்லேண்ட்ஸ் ஃப்ரம் இந்தியா டு அப்பியர் இந்த மாண்ட்ரி எக்ஸ் ரெக்கார்ட் ஸோ லோக் தக் லேக் வந்து மணிப்பூரில் இருக்கு ஓகே அண்ட் செகண்ட் பிப்ரவரி நைன்டீன் செவன்டி ஒன் வந்து வேர்ல்டு வெட்லேண்ட் டே ஸோ ஒவ்வொரு பிப்ரவரியும் பார்த்தீங்கன்னா வெட்லேண்ட் டே கொண்டாடுவாங்க இந்த நாளில் தான் என்ன இடத்தெல்லாம் அவங்க வந்து ராம்சர் சைட்டுன்னு டிக்ளேர் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்தியாவில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி ரெண்டு ராம்சர் சைட்ஸ் இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி நம்ம செவன்டி ஃபிஃப்த் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே கொண்டாடும் போது எழுபத்தஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அழகாக இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் இப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீல எண்பதாக ஆச்சு இப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் எண்பத்தி ரெண்டாக இருக்கு ஸோ ரொம்ப ரீசெண்டான டேட்டா வச்சு இங்க நம்ம பேசலாம் அடுத்த அடுத்ததுல பேசலாம் இப்போ இஸ்ரோ வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா இட் இஸ் ரிலீசிங் அண்ட் அட்லஸ் அந்த அட்லஸோட பேர் என்னன்னா நேஷனல் வெட்லேண்ட் டிகேடல் சேஞ்ச் அட்லஸ் ஸோ பத்து டிகேடல்னா பத்து வருஷம் சேஞ்ச் அட்லஸ் ஸோ வெட்லேண்ட் வந்து எப்படி சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்குன்னு ஒரு அட்லஸ் கொடுக்குறாங்க இப்போ பள்ளிக்கரணை மார்ஷ்னு வச்சுக்கோங்களேன் பள்ளிக்கரணை மார்ஷ் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தது இப்போ எப்படி இருக்கு அப்படின்னு அந்த அட்லஸில் இருக்கும் ஸோ அந்த வெட்லேண்ட் வந்து குறைஞ்சிட்டு இருக்கு அதோட அதோட பரப்பளவு வந்து குறைஞ்சிட்டு இருக்குன்னு நம்மளுக்கு அதை புரியும் ஸோ இஸ்ரோ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அட்லஸ் தெரியும் போது அது எப்படி வந்து த்ரெட்டண்டாக இருக்கு அந்த வெட்லேண்ட் வந்து எப்படிலாம் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கு அப்படின்றத நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெட்லேண்டை பார்த்துக்கிறதுக்கான ஒரு மினிஸ்ட்ரி ஸோ பிராம்சர் சயின்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இருக்கு ஆனால் நம்ம கண்ட்ரியில் வெட்லேண்ட்ஸை யார் பார்த்துக்கிறாங்கன்னா இந்த மினிஸ்ட்ரி வந்து பார்த்துக்குது ராம்சர் சைட்ஸை அப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீல எண்பது இருந்தது அதில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு வந்து மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் வெட்லேண்ட்ஸ் வந்து ராம்சர் சைட்ஸில் இருக்கு உத்தரப்பிரதேஷ் வந்து நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்டீன் சைட்ஸ் இன் தமிழ்நாடு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் இந்தியா இனிஷியேட்டிவ் நம்ம வெட்லேண்டை காப்பாற்றுறதுக்காக என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுத்திருக்கோம் வெட்லேண்ட் ரூல்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கோம் நேஷனல் பிளான் ஃபார் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் அக்வாட்டிக் ஈக்கோ சிஸ்டம் அம்ரித் தரோஹர் ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கீம் இருக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் நேஷனல் வெட்லேண்ட் கன்சர்வேஷன் ப்ரோக்ராம்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கு ஸோ ஒரு ரூல்ஸ் இருக்கு ஒரு பிளான் இருக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கு ஒரு ஸ்கீம் இருக்கு இதெல்லாம் காப்பாற்றுறதுக்காக வெட்லேண்டை காப்பாற்றுது இந்த அம்ரித் தரோஹர் ஸ்கீம் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீல கொண்டு வந்திருக்காங்க ரெவல்யூஷனைசிங் த டூரிசம் ப்ராக்டிசஸ் ப்ராக்டிசஸ் அட் ஈக்வாலஜிக்கலி சென்சிட்டிவ் வெட்லேண்ட்ஸ் ஸோ சென்சிட்டிவ்
அதுதான் கார்பன் ஸ்டாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த வெட்லேண்ட்ஸ்ல அதுதான் அவங்களுக்கு இம்பார்ட்டன் அப்புறம் ஈகோ டூரிசம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் இன்கம் ஜென்ரேஷன் ஃபார் லோக்கல் கம்யூனிட்டி இது வந்து டூரிசம்னால நடக்கிறது ஓகே ஸோ நேஷனல் வெட்லேண்ட் ஆக்ட் கன்சர்வேஷன் ப்ரோக்ராம் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இந்த வெட்லேண்டை கன்சர்வ் பண்றதுக்காக ஆரம்பிச்ச ஒரு முக்கியமான ப்ரோக்ராம் அடுத்து இது பாத்தீங்கன்னா எண்பத்தி ரெண்டு சைட் பாருங்க எண்பத்தி ரெண்டு சைட்ஸ் முக்கியமா எந்த ஸ்டேட்ல என்ன சைட் இருக்குன்னு சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் இதை நீங்க நார்த் டு சவுத் சவுத் டு நார்த் ஆர்டர் பண்ண தெரியணும் வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட் ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் ஆர்டர் பண்ண தெரியணும் அதுக்கப்புறம் முக்கியமா என்னென்ன லேக் என்னென்ன சேங்சுவரி ரீசெண்டா வந்தது அதை கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க அதை இன்டெப்தா பாத்து பார்த்துக்கோங்க அது ஹியூமன் மேடு வெட்லேண்டா இல்லை நேச்சுரல் வெட்லேண்டான்னு பாருங்க ஏன்னா கொடைக்கானல் லேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தடவை கொஸ்டின் கேட்டுருவாங்க விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் த ஆர்டிஃபிஷியல் லேக் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அதில் கொடைக்கானல்னு வரும் ஸோ அந்த மாதிரி எதெல்லாம் இதில் எது ஆர்டிஃபிஷியல் எது மேன்மேட் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா நிறைய இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக வந்த கர்நாட் கர்நாடகாவில் சில சில வெட்லேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மேன்மேட் ஸோ மேன்மேட் நான் மேன்மேட் டேம் கூட ஒரு வெட்லேண்டாக மாறும் ஏன்னா அவங்க அந்த வெட் அந்த டேம்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிசுவாயர் இருக்கும் டே அந்த ரிசுவாயரில் வந்து பெரிய நிறைய பேர்ட்ஸு ஃபிஷ்ஷஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நல்ல பயோடைவர்சிட்டி ரிச்சான ஒரு ரீஜனாக மாறும் அது ஒரு லேக் மாதிரி மாறும் அதனால அந்த ஏரியாலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் மேடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஒடிஷாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செலிக்கா லேக்கு சர்கோஷி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய லேக் இருக்கு ஸோ ஹையஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு பாருங்க பதினாறு இருக்கணும் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் நீங்க இந்த பிபிடி வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கும் அதில் ஓப்பன் பண்ணி நீங்க இதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் ஓகே இது அடிக்கடி ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ சில நேரம் மேட்ச் த ஃபாலோயிங்ல கூட கேட்கலாம் ருத்ர சாகர் லேக் இந்த திருப்புரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேட்ச் தாலிங்ல கூட அந்த பிளேசஸ் கேட்கலாம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ரீசெண்ட் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல ஆட் பண்ண முக்கியமான வெட்லேண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் சோ கர்நாடகால இது பாருங்க மகதி கேரே கன்சர்வேஷன் ரிசர்வ் வந்து ஹியூமன் மேட் மிச்சத இது தமிழ்நாடுல பாத்தீங்கன்னா கரை வெட்டி லாங்குடு ஷோலா ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட் ஸோ ஷோலா ஃபாரஸ்ட்னா இட் இஸ் அ கிராஸ் லேண்ட் இட் இஸ் அ டெம்பரேட் கிராஸ் லேண்ட் அதுக்கப்புறம் ஃபாரஸ்ட்டும் அங்க இருக்கு சோ ஷோலா கிராஸ் லேண்ட் எவர் கிரீன் ஃபாரஸ்ட் வெட் லேண்ட் ஸோ ஷோலா அப்படின்றது அந்த நீல்கிரிஸ் இல்ல இருக்கும் ஸோ திங்ஸ் அத அண்ட் மோஸ்ட்லி பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் பேர்ட்ஸ் பேர்ட் சாங்சுவரியா இருக்கும் இல்லைன்னா லேக்கா இருக்கும் இல்லைன்னா ஏதாச்சும் ஒரு மேங்ரூவ்ஸா இருக்கும் இல்ல கோரல்ஸா இருக்கும் அப்படிதான் ராம்சர் சைட்ஸ்ல இருக்கும் ஸோ இதுதான் இப்ப ரீசெண்டா இருந்த முக்கியமான சைட்ஸ் இப்ப ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நாகி அண்ட் நக்தி பேர்ட் சாங்சுவரி இன் பீகார் இது ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு போட்டிருக்காங்க ஸோ திஸ் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ ராம்சர் கன்வென்ஷன்ல இது வந்து இருக்கு இப்போ டோட்டல் நம்பர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எயிட்டி டூ போத் பேர்ட் சாங்சுவரிஸ் ஆர் பில்ட் ஆன் ஹியூமன் மேட் வெட்லான் ஸோ ரெண்டுமே நாகி நக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹியூமன் மேட் வெட்லான் ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இட்ஸ் அ ஹியூமன் மேட் அண்ட் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோர்ல பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு பேர்ட் சாங்சுவரியா வந்து டிசிக்னேட் பண்ணிருக்காங்க இட் இஸ் அ விண்டர் ஹேபிட் ஸோ நிறைய பேர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா விண்டர் சீசன்ல சைபீரியா கனடால எல்லாம் ரொம்ப கோல்டா இருக்கும் அங்க இருந்து நம்ம இந்தியாவுக்கோ இல்ல ஆப்பிரிக்காவுக்கோ வந்து சேரும் ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம வந்து விண்டரிங் ஹேபிடா இருக்கும் ஸோ விண்டர் சீசன்ல நம்ம வந்து அடைக்கோலம் கொடுக்குறோம் அதனால இட் இஸ் அ விண்டரிங் ஹேபிடட் ஃபார் தீஸ் மெனி பேர்ட்ஸ் ஃப்ரம் த அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி ஸோ நாகி நக்தி இஸ் அ விண்டரிங் ஹேபிடட் ஃபார் மெனி பேர்ட்ஸ் ஸோ அண்ட் இட் இஸ் ஹேவிங் ட்ரை டெசிடுவஸ் ஃபாரஸ்ட் ஸோ பீகார்ல ட்ரை டெசிடுவஸ் ஃபாரஸ்ட் இருக்கு இந்த சாங்சுவரியில அப்புறம் பேசல் கன்வென்ஷன் ஸோ பேசல் கன்வென்ஷன்ல வந்து என்ன செய்யறாங்கன்னா ஹசாடஸ் வேஸ்ட வந்து அங்க லிஸ்ட் போடுறாங்க பேசல் கன்வென்ஷன் வில் டெல் இதெல்லாம் ஹசாடஸ் வேஸ்ட் அதனால இந்த இன்னொரு கண்ட்ரி இன்னொரு இந்த கண்ட்ரி இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு இந்த மாதிரி வேஸ்ட வந்து இது ட்ரான் இது எக்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணாங்கன்னா அவங்க முன்னாடியே இவங்க கிட்ட வந்து கன்சர்ன்ட் வாங்கணும் இல்லை அப்ரூவல் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு முக்கியமான கன்வென்ஷன் தான் பேசல் கன்வென்ஷன் ஸோ பேசல் கன்வென்ஷன் ஹசாடஸ் வேஸ் ஹசாடஸ் வேஸ் அதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் நைன்டீன் எயிட்டி நைன்ல இதை வந்து சைன் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இது
அந்த வேஸ்ட்டை மேனேஜ் பண்ணுறது ஒரு பெரிய காஸ்ட்டாக இருக்கிறதுனால அதை எடுத்துகிட்டு ஷிப்பில் அனுப்பி நம்ம கண்ட்ரியில் டம்ப் பண்ணுறது அவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது அந்த மாதிரி டெவலப்பிங் கண்ட்ரி வந்து அது அஃபெக்ட் ஆகுது இந்த மாதிரி டெவலப்டு கண்ட்ரினால இந்த கன்வென்ஷன் இருக்குது ஸோ அதனால் என்னென்னா நாட் இன் மை பேக் யார்ட் சென்ட்ரம் அதாவது நீங்கள் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுறத உங்ககிட்டயே வேஸ்ட்டை வந்து கொட்டாம அதாவது நான் வந்து எங்க வீட்டுல வந்து குப்பை இருக்குன்னு சொல்றேன் ஏன் வீட்டுக்கு பின்னாடி வந்து அந்த குப்பை கொட்டாம நான் உங்க வீட்டுல வந்து கொட்டினா உங்களுக்கு கோவம் வரல அதே மாதிரிதான் இங்க நாட் இன் மை பேக் யார்ட் சின்ற மாதிரி நான் ஏன் வீட்டுல அந்த ஏன் குப்பையை கொட்டாம நான் பக்கத்து வீட்டுக்கு போய் கொட்டுறேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூடு வந்து இது டெவலப்டு கண்ட்ரில இருக்கிறதுனால இந்த கன்வென்ஷனை வந்து டெவலப்பிங் கண்ட்ரிய வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும்ன்றதுக்காக வந்து ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ இந்த கண்ட்ரியில இல்லாத ஒரு பார்ட்டிஸ்னா யாருன்னா இந்த இவங்க தான் பாருங்க இவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சோலமன் ஐலாண்ட் சவுத் சூதான் சவுத் சூதான் ஆப்பிரிக்கால இருக்கு சோலமன் ஐலாண்ட் வந்து ஆஸ்திரேலியா பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு ரொம்ப குட்டியான ஐலாண்ட் சோ ரொம்ப சின்ன கண்ட்ரி இல்ல ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரிஸ் தான் இன்னுமே இந்த ட்ரீட்டில இல்லாம இருக்கு அதனால இன்னுமே அங்க வேஸ்ட் டம்ப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் அண்ட் ப்ரையார் கன்சர்ன் அப்ரூவல் ப்ரொசீஜர் சோ இந்த இந்த பேசல் கன்வென்ஷன் என்ன சொல்றாங்களா ஓகே நீங்க போடுறீங்க நீங்க வந்து இந்த மாதிரி வேஸ்ட் வந்து அந்த கண்ட்ரில போடுறீங்க ஆனா அந்த கண்ட்ரில ஒழுங்க கேட்டீங்களா கன்சர்ன் வாங்கினீங்களா கன்சர்ன் வாங்கிட்டு வேணா பண்ணிக்கோங்க அப்படின்றது தான் இந்த பேசல் கன்வென்ஷன் சோ தட் இஸ் ப்ரையார் கன்சர்ன் அப்ரூவல் ப்ரொசீஜர் சோ பிசிஏ அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நிறைய எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன மாதிரி வேஸ்ட் வந்து அவங்க ரெகுலேட் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வார்ன் அவுட் லெட் ஆசிட் பேட்டரி ஹெல்த் கேர் பயோமெடிக்கல் வேஸ்ட் பிஓபி வேஸ்ட் யூஸ்ட் ஆயில்ஸ் இந்த பிஓபி வேஸ்ட்னா அடுத்த கன்வென்ஷன்ல சொல்றேன் பிஓபி அப்படின்னா பெர்சிஸ்டன்ட் ஆர்கானிக் பொல்யூட்டன்ஸ் இது பெர்சிஸ்டன்ட் ஆர்கானிக் பொல்யூட்டன்ஸ்னா நம்ம உடம்புல அதை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த நம்ம உடம்புல வந்து மக்காம அழியாம அப்படியே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம இறந்துட்டோம்னா இல்லைன்னா நம்ம வந்து அதை எக்ஸ்கிரீட் பண்ணிட்டோம்னா இன்னொரு அனிமல் அதை சாப்பிட்டுச்சுன்னா அது உடம்புலையும் தங்கிக்கிட்டே இருக்கும் இல்லை நம்ம சாயிலேயே அழியாம இருக்கும் அதை கிராப்பு அதோட சாப்பாடை எடுத்துக்கும் அப்படியே நம்ம நம்ம பாடிக்கு திருப்பி வரும் ஸோ இதுதான் பெர்சிஸ்டன்ட் ஆர்கானிக் பொல்யூட்டன் அப்புறம் இங்க வந்து ஒரு பேசல் ஆக்ஷன் நெட்ஒர்க்னு கொண்டு வராங்க இட் இஸ் அ நான் ப்ராஃபிட் சிவில் சொசைட்டி குரூப் இவங்க என்ன ப்ரொடா பண்றாங்கன்னா they are protecting the consumers interest in the basel conventions implementation so consumer oda interest vande in the basel convention moolama in the action network vande paadukaakudhu so avanga hazardous waste naala affect aagakudadu endra oru nalla enathnal it does but in the basel convention la radioactive waste sambandhama endha oru ப்ரொடக்ஷனும் இல்லை அது வந்து ஒரு பெரிய டிராபேக் ஸோ ரேடியோ ஆக்டிவ் வேஸ்ட் பற்றி என்ன ப்ரொடக்ஷன் வந்து இதில் இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி எது இல்லைன்றது கூட அவங்க கேள்வியாக கேட்கலாம் ஸோ தட் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்புறம் இந்த வேஸ்ட்லாம் இருக்குது ஸோ ஆஸ்பெஸ்டாஸ் ஆஸ்பெஸ்டாஸ்லாம் நம்மளை வந்து பொல்யூட் பண்ணிச்சுன்னா ஆஸ்பெஸ்டாசிஸ் அப்படின்னு ஒரு டிசீஸ் வரும் So this you have to understand. Agriculture waste, mining waste, all of them are hazardous. So hazardous, if you look at the agriculture waste, there are microbes that are very hazardous. So in the, in the Vishwarubam, we will see that there is a waste or a live bacteria or a weakened bacteria in another country. If you use a war or a war, you use it as a war. So you can use it as a war. So you can use it as a war. So you can use it as a war. போகும்போது அது எவ்வளவு பெரிய ஒரு டிசாஸ்டர் உண்டாக்குது அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சோ அதுக்கான கன்வென்ஷன் தான் இது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ரோட்டர் டேம் கன்வென்ஷன் இது நைன்டீன் நைன்டி எயிட்ல வந்து சைன் பண்ணிருக்காங்க ரோட்டர் டேம் த நெதர்லாண்ட்ஸ்ல இருக்கிற ஒரு ஒரு சிட்டி இது பாத்தீங்கன்னா பெஸ்டிசைடுக்கும் இண்டஸ்ட்ரியல் கெமிக்கல்ஸ்க்குமான ஒரு முக்கியமான கன்வென்ஷன் இதுக்கு முன்னாடி ஹசாடஸ் வேஸ் பேசல் கன்வென்ஷன் பார்த்தோம் இப்ப ரோட்டர் டேம் கன்வென்ஷன் ஃபார் கெமிக்கல்ஸ் அண்ட் பெஸ்டிசைட்ஸ் பெஸ்டிசைட்ஸ்னா பூச்சிக்கொல்லி மருந்து ஸோ பூச்சிக்கொல்லி மருந்தும் இந்த ஹசாடஸ் கெமிக்கல்ஸும் அகெயின் இந்த ஒரு கண்ட்ரியில பேன் பண்ணாங்கன்னா இல்லை ரெகுலேட் பண்ணாங்கன்னா இல்லைன்னா ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணாங்கன்னா கட்டாயம் நீங்க இன்னொரு கண்ட்ரியில அனௌன்ஸ் பண்ணணும் ஏன்னா அப்பதான் ஐநூறு கண்ட்ரிக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி ஒரு கெமிக்கல் வந்து வேற கண்ட்ரியில வந்து பேன் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா நம்மளும் அதில் தெளிவாக இருக்கணும் நம்மளும் உஷாராக ஆயிடணும் நம்ம வந்து அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து நம்ம பீப்புளை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியும்னு தெரியும் ஸோ இது ஏன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம காஃப் சிரப்பே எடுத்துக்கோங்களேன் காஃப் சிரப்பில் வந்து இப்போ ஒர
இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்பைசஸ் அதாவது இந்த மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்ட்ரியில் பேன் பண்ணாங்க ஸோ அப்போ தான் தெரியுது ஐயோ இது கேன்சரஸா அப்பா இவ்வளோ நாள் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் நம்ம கண்ட்ரியில் எல்லாரும் அதை விழிச்சு அவங்கள அந்த பர்டிகுலர் மசாலாஸை வந்து யூஸ் பண்ணாம அதுக்கப்புறம் இன்னும் அதிகமா ரெகுலேட் பண்றத ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கண்ட்ரி இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு சொல்லும் போது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த ரோட்டடாம் கன்வென்ஷன் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துல ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்கு ஸோ இட் கவர்ஸ் பெஸ்டிசைட்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் கெமிக்கல்ஸ் தட் ஹவ் பீன் பேண்ட் ஆர் சிவியர்லி ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஃபார் ஹெல்த் அண்ட் என்விரான்மெண்டல் ரீசன்ஸ் பை பார்ட்டிஸ் ஸோ இவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா informed concerned procedure so prior informed concerned அப்படினு சொல்லிட்டு prior concerned approval மாதிரி இங்க PIC னு ஒன்னு இருக்கு அதாவது இன்னொரு कंट्रीக்கு நீங்க அனுப்பும் போது இல்ல அந்த कंट्रीல வந்து நீங்க வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணனும் ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு कंट्रीல ব্যান பண்ணத நீங்க இன்னொரு कंट्रीல வந்து வித்தீங்கனா அவங்களுக்கு முத இன்ஃபார்ம் பண்ணி கன்சர்ன் வாங்கிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க பண்ணுங்க அப்படினு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு கன்வென்ஷன்ல சொல்றாங்க so prior informed concerned procedure so ரீசன்ட்டா பாத்தீங்கன்னா அந்த இபுப்ரோஃபனுக்கு டர்பு ஃபோர்ஸுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த பிஐசி ப்ரொசீஜர் வந்து அப்ளை பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ரோட்டர் டேம் கன்வென்ஷனில் சொல்லியிருக்காங்க இந்த இப்ரோடைன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்கிசைட் அதாவது ஃபங்கஸை கொள்கிற ஒரு பூச்சிக்கொல்லி இது டர்பு ஃபோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது பூச்சி பூச்சிக்கொல்லி ஓகே ஸோ பெஸ்டிசைடில் நிறைய விதம் இருக்கு இன்செக்டிசைட் ஃபங்கிசைட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பா பயோசைடுன்னு கூட இருக்கு ஸோ பயோசைடுன்றது நீங்கள் வந்து ஒரு அனிமல் ஆர் ஏதாச்சும் ஒரு ஆர்கனிசம் யூஸ் பண்ணி பெஸ்டிசைடா அதை ஆக்ட் பண்ண வைக்கிறது அதாவது இன்னொரு பெஸ்ட கொள்றதுக்காக அதை யூஸ் பண்றது ஸோ பயோசைட் இன்னொரு வார்த்தை நம்ம படிச்சுட்டோமா பயோசைட் அதாவது ஒரு ஆர்கனிசம யூஸ் பண்ணி இன்னொரு பெஸ்ட வந்து கொள்றதுக்காக யூஸ் பண்றது இப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த கம்பூசியா ஃபிஷ் இந்த கம்பூசியா ஃபிஷ் வந்து பாத்தீங்கன்னா மஸ்கிட்டோட லார்வாவை சாப்பிடும் அதனால மஸ்கிட்டோஸ் வந்து குறையும் ஆனா இந்த கம் கம்பூசியா ஃபிஷ் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இன்வேசிவ் ஏலியன்ஸ் பீசஸா மாறிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இன்னொரு ஆர்கனிசம இன்னொரு ஆர்கனிசம் கொள்றதுக்காக பெஸ்ட் மாதிரி இருக்கிற இந்த ஆர்கனிசம் கொள்றதுக்காக யூஸ் பண்றதுக்கு பயோசைடு வந்து யூஸ் ஆகும் ஸோ ஸ்டெர்புஃபோஸ் இப்போ டைன் வந்து ஃபங்கிசைட் அண்ட் சாயில் இன்செக்டிசைட் இது பாத்தீங்கன்னா தேர் யூஸ்ட் இன் அக்ரிகல்ச்சர் நம்ம இந்தியால இத வந்து பெர்மிட் பண்ணிட்டாங்க எது நான் எந்த கமிட்டி இதை பெர்மிட் பண்ணிச்சு அனுப்பம் பர்மா கமிட்டி இதை பெர்மிட் பண்ணிச்சு ஆனா ரோட்டர் டேம் கன்வென்ஷன்ல என்ன பண்ணிருக்காங்க இதை வந்து நீங்க பிரையார் இன்ஃபார்ம் கன்சர்ன் ப்ரொசீஜர்ல வந்து வைக்கணும் அப்படின்னா என்ன இது வந்து ரொம்ப ஹசார்டஸ் கெமிக்கல்ஸ் அர்த்தம் ஆனா நம்ம இந்தியால அதை பெர்மிட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பிஐசி ப்ரொசீஜர் யார் இனிஷியேட் பண்ணிருக்காங்கன்னா யூஎன்இபியும் எஃப்ஏஓ அப்படின்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷனும் எஃப்ஏஓ வந்து பாத்தீங்கன்னா யுனைடட் நேஷன்ல இருக்கிற ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு ஏஜென்சி இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் சம்பந்தமா ஃபுட் சம்பந்தமா நியூட்ரிஷன் சம்பந்தமா பாக்குற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இவங்க ரெண்டு பேரும் யுஎன்இபியும் எஃப்ஏஓ சேர்ந்து கொண்டு வந்ததுதான் இந்த பிஐசி ப்ரொசீஜர் இந்த ரோட்டர் டேம் கன்வென்ஷன் ஸோ தட் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸ்டாக் ஹோம் கன்வென்ஷன் என்னன்னா பிஓபிக்காக Persistent organic pollutant. So, இங்க பொல்யூட்டன் வருது அதுவும் பெர்சிஸ்டா நம்ம உடம்புல இருக்கிறது ஒரு பொல்யூட்டன் இப்ப எதனால இது வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனைனா கேன்சரஸா இருக்கும் ஏன்னா ஒரு இப்ப ஒரு நான் ஃபிஷ் நம்ம மெர்க்குரி பேசுவோம் அடுத்து இப்ப வந்து ஒரு ஃபிஷ் இதுக்கும் மெர்க்குரி பொல்யூஷன் அடுத்த பேச போற மினமாட்டா கன்வென்ஷன் ஒண்ணு அதுலயுமே ஒரு ரெண்டு விஷயம் தான் பெரிய பிரச்சனை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பிஓபி வந்து பிஓபி வந்து ஒரு ஃபிஷ்ஷுக்கு போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஃபிஷ்ஷை வந்து நம்ம மேன் சாப்பிட்றான்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ இது வந்து இதுல ஒன்னுல இருந்து பத்து ஃபிஷ் வந்து இதை சாப்பிடுது இப்ப இந்த பத்து ஃபிஷ் ஒரே மேன் சாப்பிட்றான் ஸோ இப்படி இன்க்ரீஸ் ஆறுது அதாவது இந்த பிஓபியோட கண்டென்ட் இங்க பத் ஒரு ஃபிஷ் பத்து நாளைக்கு டென் டேஸுக்கு டென் கிராம் சாப்பிடுது அப்படின்னா அதுல அந்த ஒரு ஃபிஷ்ல வந்து எவ்வளோ கிராம் of uh, POP irko, 100 grams. So, this is the bio-accumulation. Bio-accumulation. This is the fish. But this fish, when I eat the fish, I eat the fish. 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 இப்ப இங்க ஃபிஷ்ல இருந்து மல்டிபிளிகேஷன் எனக்கு வந்து POP செய்யுது. அப்போ அது பேரு bio-magnification. So, one traffic level and
பயோ மேக்னிபிகேஷன் ஒரே டிராபிக் லெவல்ல ஒரு அனிமல் ஒரு நாள் ஒரு பத்து நாளைக்கு சாப்பிடறதுக்கு பேரு பயோ அக்குமுலேஷன் சோ இந்த பிஓபிலையும் இதுதான் பெரும் பிரச்சனை பயோ மேக்னிபிகேஷன் அண்ட் பயோ அக்குமுலேஷன் தான் பிரச்சனை சோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் சோ சிக்னேச்சர் இன் ஸ்வீடன் ஸோ ஸ்டாக்கோம் ஸ்வீடன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டாக்கோம் கன்வென்ஷனை சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பிவிபி ஆர் லிஸ்டட் இன் வேரியஸ் அனெக்ஸஸ் டு த ஸ்டாக்கோம் கன்வென்ஷன் ஸோ இங்கே வந்து இன்னொரு விஷயம் ஞாபகிச்சுக்கோங்க அனெக்ஸ் இல்லைன்னா அப்பண்டிச் ஷெடியூல்ஸ் இல்லைன்னா அப்பண்டிசஸ்ன்னு இருக்கும் இது என்னன்னா ஒவ்வொரு கன்வென்ஷன்லயும் ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப வந்து நம்ம பாலிட்டில வந்து பிளாக் கோடு இருக்கிற மாதிரி நம்ம பாலிட்டில பிளாக் கோடு இல்லைனா நம்ம கான்ஸ்டியூஷன்ல ஷெடியூல்ஸ்ன்னு இருக்குல்ல அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கன்வென்ஷன்லயும் ஒரு அப்பண்டிசஸ் இல்லைன்னா அனெக்ஸ்ன்னு இருக்கும் அனெக்ஸ்னா ஒரு லிஸ்ட் அது அனெக்ஸ் ஏ அனெக்ஸ் பி அனெக்ஸ் டி இல்லைன்னா அனெக்ஸ் ஒன் அனெக்ஸ் டூ அனெக்ஸ் த்ரீன்னு இருக்கும் இந்த ஸ்டாக் ஹோம் கன்வென்ஷன்ல அனெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன இருக்குன்னா இந்த பிஓபிய அந்த அனெக்ஸ்ல லிஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க டேஞ்சரஸ் பிஓபி ஒரு லிஸ்ட்ல இருக்கும் இது கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண வேண்டிய பிஓபி வந்து இன்னொரு லிஸ்ட்ல இருக்கும் இல்ல ஃப்ரீயா நீங்க யூஸ் பண்ணலான்ற மாதிரி ஒரு பிஓபி ஏன்னா அது வந்து சம்டைம் எக்ஸ்கிரீட்ல எக்ஸ்கிரீட் எக்ஸ்கிரீஷன்ல போயிடும் அதனால அந்த மாதிரி பிஓபி வந்து மூணாவது லிஸ்ட்ல போடுவாங்க ஸோ அனெக்ஸஸ் இல்லைன்னா அப்பண்டிசஸ் இல்லைன்னா ஷெடியூல்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு கன்வென்ஷன்லயும் ஒவ்வொரு பேர் வச்சு அவங்க வந்து ஒரு லிஸ்ட் வச்சிருப்பாங்க ஓகே இல்ல எந்த கண்ட்ரிஸ் வந்து இது பண்ணணும் அப்படின்னு கண்ட்ரி வைஸ் லிஸ்ட் வந்து அப்பண்டிக்ஸ்ல வச்சிருப்பாங்க இல்லைன்னா அனெக்ஸ்ல வைப்பாங்க அதை பத்தி நம்ம பேசலாம் சோ இது மாதிரி அவங்க வந்து என்ன பிஓபி வந்து பேன் பண்ணணும் இல்ல ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணணுமோ அதை வந்து அனெக்ஸஸ்ல இருக்கும் சோ அவங்க வந்து சயின்டிபிக் ரிசர்ச் பண்ணி எதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பிரச்சனையா இருக்கும் அந்த இதெல்லாம் அந்த அனெக்ஸ்ல போடுறாங்க சோ இது என்னன்னா சேஃபர் ஆல்டர்னேட்டிவ் கண்டுபிடிக்கணும் அந்த பிஓபி இல்லாம இதோட பெட்டரா வந்து சேஃபான ஒரு 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 முக்கியம் சேஃபான ஒரு ஆர்கானிக் மேட்டரை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அடிஷனல் பிஓபிஸ் ஃபார் ஆக்ஷன் சோ டா ஏதாச்சும் பிஓபிஸ் ரொம்ப டேஞ்சரஸா நம்ம கண்ட்ரில யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அதை எடுத்து இந்த லிஸ்ட்ல போடுறதுக்கு இந்த ஸ்டாக் ஹோம் கன்வென்ஷன் ஒர்க் பண்ணும் சோ தேர் ஒர்க்கிங் ஃபார் replacing the uh, the hazardous pop into some safer alternatives and they are also trying to add more pops which are dangerous and cleaning up old stock piles so old stock piles vandu clean pandradhukum ivanga pandranga and uh, obtaining pop so vandu edachum pop vandu ban pannitinga and the ban pannadhu innum yaro vechirukanga na and the stock ka vandu avanga clean pannuvaanga ena ipo vandu pathina edachum oru ஒரு காஃப் சிரப்பு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதை பேன் பண்ணாங்க அந்த காஃப் சிரப்பை வந்து கிளியர் பண்ணிடணும் அந்த அந்த காஃப் சிரப்பை வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கிட்டையும் தெரியாம லீக் ஆகாத மாதிரி அதை வந்து பேன் பண்ணி அதை வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடணும் அந்த மாதிரி பி எந்தெந்த பிஓபி வந்து பேன் பண்ணியிருக்காங்களோ அதை டிஸ்ட்ராய் பண்றதுக்காக இந்த பர்டிகுலர் விஷயத்த வந்து இந்த ஸ்டாக் ஹோம் கன்வென்ஷன் சாரி ஸ்டாக் ஹோம் கன்வென்ஷன் ஒர்க் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் தே ஒர்க் டுகெதர் ஃபார் பிஓபி ஃப்ரீ ஃபியூச்சர் ஸோ ஸ்டாக் ஹோம் கன்வென்ஷன் முக்கியமான பர்பஸ் அவர் கோல் வந்து இதெல்லாம் பிஓபிக்கு சேஃப் ஆல்டர்னேட்டிவ் பிஓபி இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை அப்புறம் பிஓபி ஏதாச்சும் பிரச்சனை இருந்ததுன்னா அதை வந்து இந்த லிஸ்ட்ல போட்டு லிஸ்ட்ல போடுறது அதுக்கப்புறம் பிஓபி வேணான்னு சொல்ற பிஓபி எல்லாம் ஸ்டாக் பைல வந்து கிளியர் பண்ணி அதை வந்து அழிச்சிருது இதெல்லாம் தான் இந்த ஸ்டாக் ஹோம் கன்வென்ஷன்ல பண்றாங்க அப்புறம் ஸ்டாக் ஹோம் கன்வென்ஷன் ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் கெமிக்கல்ஸ் லிஸ்ட் பண்ணிருக்கு டூ கெமிக்கல்ஸ் அதாவது டீக்ளோரின் பிளஸ் வந்து ஒரு பிளேம் ரிட்டார்டன் அப்புறம் யூவி த்ரீ டுவெண்ட்டி எயிட் வந்து ஒரு ஸ்டெபிலைசர் விச் இஸ் யூஸ்ட் இன் த சம் பர்சனல் கேர் ப்ராடக்ட்ஸ் சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிஓபி பிஓபி ஆர்சி ஸோ பிஓபி அசிஸ்டட் ஆர்கானிக் பொலிவிட்டன் ரிவ்யூ கமிஷன் இந்த ரிவ்யூ கமிஷன் பதினேழாவது கமிஷன் நடக்கும் போது இவங்க வந்து இந்த ரெண்டு கெமிக்கல் வேண்டவே வேண்டாம்ப்பா இது ஒரு பிஓபி இதை வந்து பேன் பண்ணணும்ன்ற மாதிரி இல்லை இதை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி இவங்க வந்து பேசியிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு இது குளோரோ பைரிஃபோஸ் குளோரினேட்டட் பேரஃபின்ஸ் அதுக்கப்புறம் லாங் செயின் பெர்ஃப்ளூரோ கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் இதையுமே பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன்த் மீட்லிங்கில் வந்து நாமினேட் பண்ணியிருக்காங்க இதை வந்து யூஸ் இது எவாலுவேட் பண்ணியிருக்காங்க இதை வந்து நாமினேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் எயிட்டீன்த் மீட்டிங்கில்
அது வேற நான் வந்து ரிலீஸ் பண்ணும்போது என்னன்னா இப்ப நான் குடிக்கிற ஒரு ஒரு காஃப் சிரப்பே நான் குடிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த காஃப் சிரப் வந்து காஃப் சிரப்ல ஒரு கெமிக்கல் இருக்கும் ஆனா நான் சாப்பிடும் போது வேற ஏதாச்சும் நான் பால் குடிக்கிறேன் சில பேர் சொல்லுவாங்கல்ல இந்த மாத்திரைய மாத்திரைய வந்து பாலோட தான் சாப்பிடணும் இல்லை இந்த மாத்திரையை வந்து பாலோட சாப்பிடக்கூடாது தண்ணி மாவோட தான் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ என்னன்னா இப்போ ஒரு மாத்திரையை நான் பாலோட சாப்பிடும் போது அது ரியாக்ட் பண்ணி வேற மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் வரும் ஆனால் அந்த சில சில ட்ரக்கை வந்து நான் வந்து பாலோட சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அது வந்து வேற மாதிரி கெட்டதா வந்து ரியாக்ட் ஆகிடும்ன்றதுக்காக வந்து அதை அவாய்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்ம ஒரு கெமிக்கல் யூஸ் பண்றோமோ இல்லைன்னா ஒரு ஒரு பிஓபி யூஸ் பண்ணோம் ஆனா அது ரிலீஸ் ஆகும் போது இல்லைன்னா வேற ஏதாச்சும் ஒரு ஒரு தோட ரியாக்ட் பண்ணும் போது வேற கெமிக்கலா மாறி அது இன்னும் ஹசாடஸா மாறிடுது அதனால அன்இன்டெண்டட் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடாதுன்ற மாதிரி கெமிக்கல்ஸ் பிஓபிஸ் வந்து சீல போடுறாங்க அனெக்ஸ் சி லிஸ்ட்ல போடுறாங்க ஓகே சோ பிஓபிஸ் ஆர் ஐடென்டிஃபைடு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்சஸ் இது ஏன் பிஓபி பர்சிஸ்டண்டா இருக்கு அதாவது அழியாம மக்காம இருக்கு ஆர்கானிக் மேட்டர் அதாவது ஆர்கானிக் மேட்டர்னா அந்த சிஹெச்ஓ கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் உள்ள ஒரு காம்பவுண்ட் தான் ஆர்கானிக் நம்ம சொல்லுவோம் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் தான் ஆர்கானிக் சொல்லுவோம் ஸோ இது ஏ பிஓபியா இருக்குன்னா அது என்விரான்மெண்ட்ல மக்காம பர்சிஸ்டண்டா இருக்கும் பயோ அக்குமுலேட் ஆகும் ஒரு ஒரு ட்ராஃபிக் லெவல் அதாவது ஃபிஷ் ஃபிஷ்ஷுக்குள்ள அது பத்து நாள் சாப்பிடும் போது அது பயோ அக்குமுலேட் ஆகும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் சாலிபிள் அண்ட் வாட்டர் அது ஈஸியாக நம்ம தண்ணி குடிச்சோம்னா அது யூரின்லையோ இல்லைனா ஒரு நம்ம எக்ஸ்கிரீட்டாலோ ஈஸியாக சா சா இது க இது சால்வ் ஆகி வராது சா ஓகே சொல்யூஷன் ஆகி வராது அதுக்கப்புறம் அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் ஆன் ஹியூமன் ஹெல்த் ஹெல்த் ஹியூமனோட ஹெல்த்லேயும் அது பெரிய பிரச்சனையை கொண்டு வரும் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் லாங் ரேஞ்ச் என்விரான்மெண்டல் ட்ரான்ஸ்போர்ட் மேக்ஸ் தெம் ஸ்ப்ரெட் வைட்லி ஏன்னா நாம் சம்டைம் வந்து இந்த பேர்சிஸ்டன் ஆர்கானிக் பொல்யூட்டன் வந்து தண்ணியில் அடித்து வேற ஏதோ ஒரு புது என்விரான்மெண்ட்டுக்கு போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே இருக்கிற ஒரு பிரச்சனை இன்னொரு இடத்துலையும் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது ஸோ அதனால வந்து லாங் டேர்மாக என்விரான்மெண்ட் பிரச்சனையை இது வந்து இழுத்துக்கிட்டே போகுன்றதுனால இந்த பிஓபியை வந்து நம்ம ரொம்ப பர்டிகுலரா ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அது இது என்ன காஸ் பண்ணணும் டிசீஸ் காஸ் பண்ணும் கேன்சர் காஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைல்ட் டெவலப்மெண்ட் அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படிலாம் சொல்றாங்க And the convention calls to ban 9 of the 30 dozen chemicals. One of the 12 chemicals is that 9 of the 12 chemicals is banned. Okay, so 8 of the pesticides, DDT is also banned. And then 2 industrial chemicals, polychlorinated biphenyl, so hexachlorobenzene, is banned. Then 2 unintended byproducts of many industrial processes. So in the chemicals, if you react to any other chemicals, ப்ராடக்டாக மாறி அன்இன்டெண்டாக ரிலீஸ் ஆகிடுது ஓகே நம்ம இன்டெண்டட்னா நம்ம தெரிஞ்சு ரிலீஸ் பண்ணுறது அன்இன்டெண்டாக நம்ம தெரியாமையே அது ஏதோ பண் எதுவோ ஆகி ரிலீஸ் ஆயிடுது ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து நம்ம எப்படி தடுக்கிறதுன்றது தான் இதில் வந்து இருக்கும் ஓகே மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாக்கோம் கன்வென்ஷனில் இந்த பிஓபியை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறதும் நம்ம மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் தான் அண்டர் என் ப்ரொவிஷன் ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்ட் ஸோ என்விரான்மெண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்ட் கீழே பிஓபிஸை வந்து நம்ம வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ தேட் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ ரெகுலேஷன் ப்ராஹிபிட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் ட்ரேட் யூஸ் அண்ட் இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் ஆஃப் செவன் கெமிக்கல்ஸ் நம்ம கண்ட்ரியில் செவன் கெமிக்கல்ஸை நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிடுறோம் இது வந்து பத்தாது இன்னும் நிறைய பிஓபிஸை வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சு ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணணும் பட் இப்போதைக்கு நம்ம வந்து இந்த செவன் கெமிக்கல்ஸ் வந்து நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணியிருக்கோம் மினமாட்ட கன்வென்ஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து இதே தான் மெர்க்குரிய பர்டிகுலரா வந்து போ தடுக்கிறதுக்கு மெர்க்குரி பொல்யூஷனை வந்து தடுக்கிறதுக்கான ஒரு கன்வென்ஷன் தான் மினமாட்டா இது எதனால மினமாட்டா கன்வென்ஷன் உருவாச்சுன்னா மினமாட்டா டிசீஸ்னு சொல்லிட்டு மெர்க்குரி பொல்யூஷனால ஜப்பான்ல வந்து ஒரு மினமாட்டா வேல வந்து அங்க இருக்கிற ஃபிஷ் வந்து மெர்க்குரி அதிகமா சாப்பிட்டு பயோ அக்குமுலேட் ஆகி அந்த ஃபிஷ்ஷ மனுஷங்க சாப்பிடு பயோ மேக்னிஃபை ஆகி அந்த மனுஷங்களுக்கு மினமாட்டான் டிசீஸ்னு சொல்லிட்டு நரம்பு தளர்ச்சி மாதிரி ஒரு டிசீஸ் வந்தது அதனால இந்த ஒரு கன்வென்ஷன் வந்து இந்த மெர்க்குரி பொல்யூஷனை கம்மி பண்றதுக்காக வந்தது ரீசெண்டா ரீசெண்டா சொல்லல ஒரு மூணு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா கொடைக்கானல்ல வந்து ஒரு ரேப் சிங்கர் வந்து அந்த கொடைக்கானல்ல ஒரு தெர்மோமீட்டர் மேக்கிங் இண்டஸ்ட்ரி வந்து மூடிட்டாங்க அங்க வந்து அந்த 
ஒரு ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருக்கு அந்த இண்டஸ்ட்ரியில பாத்தீங்கன்னா தெர்மோமீட்டர் மெர்க்குரி யூஸ் பண்ணி தானே தெர்மோமீட்டர் இருக்கும் ஸோ அந்த தெர்மோமீட்டரை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு ஒரு ஃபேக்டரி இருந்தது அதை மூடிட்டாங்க ஸோ அந்த மூடின ஃபேக்டரியில கூடயே அந்த தெர்மோமீட்டரோட கழிவுகள் அந்த தெர்மோமீட்டர் உடஞ்ச தெர்மோமீட்டர் இப்படி எல்லாம் நிறைய வந்து மெர்க்குரி பொல்யூஷனை வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்கு ஸோ அதை பத்தி அந்த என்விரான்மெண்டல் ஆக்டிவிஸ்ட் ஆன அந்த ரேப் சிங் ரேப்பர் சாரி ரேப் சிங்கர் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சூப்பர் பாட்டு பாடியிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து மெர்குரி பொல்யூஷனால் நடக்குது சோ இத வந்து பேன் ஆன் நியூ மெர்குரி மைன்ஸ் ஃபேஸ் அவுட் பண்ணனும் அப்படி பேசுறது தான் இந்த மினமாட்ட கன்வென்ஷன் அப்புறம் ஏர் லேண்ட் வாட்டர் எல்லாத்துலயும் இந்த மெர்குரி பொல்யூஷனை வந்து ஸ்டாப் பண்ணனும் இந்தியா ஹஸ் ராட்டிஃபைட் தி கன்வென்ஷன் ராட்டிஃபைட்னா என்ன அப்படினா முத போய் சைன் பண்ணுவாங்க அடுத்து ராட்டிஃபை பண்ணுவாங்க மேம் சொல்லுங்க மேம் அப்படி சொல் கேட்காதீங்க சைன்னா என்னன்னா இப்போ வந்து நான் நான் நம்ம பிரைம் மினிஸ்டரோ பிரசிடென்ட்டோ சொல்லிட்டு இந்த கன்வென்ஷன் நடக்கும் போது அந்த மீட்டிங்க்கு போய் ஓகே நான் இப்போ ஃபாலோ பண்ணுறேன்னு சைன் பண்ணுறவாங்க ஆனால் அவங்க திருப்பி கண் நம்ம நாட்டுக்கு வந்து நம்ம பார்லிமெண்ட்டில் அதை டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு அது ஓகேனா மட்டும்தான் ராட்டிஃபை பண்ணுவாங்க நிறைய கன்வென்ஷன் வந்து நம்ம சைன் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் ராட்டிஃபை பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம அந்த கண் நம்ம கண்ட்ரியில் வந்து அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ராட்டிஃபை பண்ணிட்டோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினமாட்ட கன்வென்ஷனில் வந்து எப்படிலாம் மெர்க்குரி வந்து பொல்யூட் ஆகுது அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க கோல்டு மைனிங்கில் எஸ்பெஷலி கோல்டு மைனிங்கில் அர்பன் சூவேஜ் சிஸ்டமில் சாயில் கண்டாமினேட் ஆகுது கோல் பவர் பிளான்ட்லேருந்து வருது வல்கேனோஸ் நேச்சுரலாகவும் வல்கேனோஸ் அதுலேருந்து வருது ஸோ தட் இஸ் வேர் மெர்க்குரி இஸ் கெட்டிங் பொல்யூட்டட் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாலி டெக்லரேஷன் ரீசெண்டாக நடந்த ஒரு சிஓபி ஃபோர் இன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த மினவாட்ட கன்வென்ஷனோட மீட்டிங்கில் சிஓபினா கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எந்த ஒரு கன்வென்ஷனையும் அந்த மீட்டிங் நடக்கும் போது சிஓபி ஒன் சிஓபி டூ சிஓபி த்ரீ சிஓபி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்பர் போடுவாங்க இப்போ மினமாத்த கன்வென்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா சிஓபி நாலு தான் நடந்திருக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சம்டைம் சிஓபி த்ரீ சிஓபி ஃபோர்னு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடுவாங்க சிஓபி ஃபோர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நடந்திருக்கு பாலியில் நடந்திருக்கு அங்கே ஒரு டெக்லரேஷன் எல்லாரும் உறுதிமொழி எடுத்திருக்காங்க பாலி டெக்லரேஷன்னு தேர் டெலிங் வி வில் காம்பேட் ஆர் வி வில் ரெடியூஸ் திஸ் இல்லீகல் ட்ரேட் ஆஃப் மெர்குரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு உறுதிமொழி எடுத்திருக்காங்க அப்போ வந்து மெர்குரியை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா இட்ஸ் அ நேச்சுரலி அக்கரிங் இது தான் மெட்டீரியல் தான் இட்ஸ் அ நேச்சுரலி அக்கரிங் எலிமெண்ட் பட் இது வந்து ஒரு பெரிய டாக்ஸிக் எஃபெக்ட் இருக்கு நம்ம லங்ஸ் கிட்னிஸ் ஸ்கின்னு அண்ட் ஐஸ் ஈவன் வெரி மைனூட் அமௌண்ட் வில் கிரியேட் டாக்சிசிட்டி ஸோ வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனில் டாப் டென் கெமிக்கல்ஸ் ரொம்ப ஹசார்டஸ் கெமிக்கல்ஸில் இந்த மெர்குரி ஒன்று so it is creating minamata disease and especially on the fish especially na uh, in in uh, enna portha varaikum or thonga sonnaanga like oyst uh, sorry இந்த ப்ரான்ல வந்து அதிகமாக மெர்குரி பொல்யூஷன் நடக்குது ஏன்னா ப்ரான் வந்து இட் டேக்ஸ் லாட் ஆஃப் மெர்குரின்ற மாதிரி சொன்னாங்க ஸோ அதனால ப்ரானை சாப்பிட்றது வந்து கம்மி பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு சஜஸ்ட் பண்ணாங்க இட்ஸ் அப் டு யூ பட் சொல்ற ஃபிஷஸ் அண்ட் ப்ரான்ல வந்து ஒரு பெரிய நம்ம வந்து சிக்கன்ல இருந்து நம்ம ஃபிஷ்ஷுக்கும் ப்ரானுக்கெல்லாம் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கோம் ஆனால் ஃபிஷ்ஷும் ப்ரான்லையும் செல் ஃபிஷ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெர்குரி பொல்யூஷன் அதிகமாகிட்டு இருக்குன்றது தான் ஒரு பெரிய கன்சர்ன் இதுல பாத்தீங்கன்னா மெத்தில் மெர்குரி தான் ரொம்ப டேஞ்சரஸ் எத்தில் மெர்குரி இல்ல இப்ப நம்ம இது அந்த ஆல்கஹால்லயே பாத்தீங்கன்னா மெத்தனால் வந்து ரொம்ப டேஞ்சரஸ் எத்தனால் இல்ல ஸோ அதனாலதான் அந்த ஹூச்சு ட்ராஜடி இந்த கள்ளச்சாரையும் வந்து மெத்தனால்னால இறந்துடுறாங்க இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி மெத்தில் மெர்குரி தான் டேஞ்சரஸ் எத்தில் மெர்குரி இல்ல ஸோ மெத்தில் மெர்குரி இஸ் டேஞ்சரஸ் தேர் எத்தில் மெர்குரின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் யூஎன்இபி ஒரு ப்ரோக்ராம் கொண்டு வந்திருக்காங்க பிளானட் கோல்டு ப்ரோக்ராம்னு இது எதுக்காகன்னா இந்த மெர்குரி பொல்யூஷனை வந்து தடுக்கிறதுக்கு இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த தி ஆர் கிரியேட்டிங் அ சேஃபர் ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் ஃபார் பீப்புள் ஹூ ஆர் தேர் இந்த கோல்டு மைனிங் ஏன்னா கோல்டு மைனிங்ல தான் நிறைய மெர்குரி பொல்யூஷன் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கான சேஃப்டி கொண்டு வர்றதுக்காக இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க திஸ் இஸ் ஃபண்டட் பை த Global Environment Facility. So, in the program of fund fund the program, GEF. Next class. So, Global Environment Environment Facility is
அப்புறம் பான் கன்வென்ஷன் ஸோ பான் கன்வென்ஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது எதுக்காகனா கன்வென்ஷன் ஆன் மைக்ரேட்டரி ஸ்பீசிஸ் ஸோ மைக்ரேட்டரி ஸ்பீசிஸ் அப்படின்னா இட் கேன் பி அ பேர்ட் இட் கேன் பி அன் அனிமல் இட் கேன் பி அன் இன்செக்ட் இட் கேன் பி அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸ் ஸோ எதெல்லாம் மைக்ரேட் பண்ணுதோ ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகுதோ அதெல்லாம் இந்த கன்வென்ஷனில் ப்ரொடக்ட் பண்ணுறாங்க எஸ் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லயனோ எலிஃபேண்ட்டோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி கிளாஸில் சொன்னோம் இட் வில் மைக்ரேட் த்ரூ காரிடர்ஸ் ஒரு ஃபாரஸ்ட்டும் இன்னொரு ஆர் ஃபாரஸ்ட்டும் ஒரு காரிடர் மூலமாக கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அந்த காரிடரை தான் அந்த பர்டிகுலர் எலிஃபேண்ட்டோ லயனோ வந்து ஃபாலோ பண்ணி இன்னொரு ஃபாரஸ்ட்டுக்கு போகும் அப்போ தான் ஜெனட்டிக் எரோ ஃப்ளோ இருக்கும் அப்போ தான் நிறைய டைவர்சிட்டி வந்து ரிச் ஆகும் இல்லைன்னா அவங்க பாப்புலேஷனுக்குள்ளேயே அவங்க ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தால் ஜெனட்டிக் எரோஷன் ஆகும் அதனால நிறைய டிசீஸ் வந்து அதிகமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும்னு நம்ம சொன்னோம் ஸோ இந்த மாதிரி மைக்ரேட்டரி ஸ்பீசஸை ப்ரொடக்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்தது தான் பான் கன்வென்ஷன் பான் ஒரு பிளேஸில் நம்ம கன்வென்ஷன் ஆன் மைக்ரேட்டரி ஸ்பீசஸ் வந்து சைன் பண்ணியிருக்காங்க நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீல ஸோ எயிட்டி த்ரீல பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மைக்ரேட்டரி ஸ்பீசஸ் அதோட ஹேபிடட் அந்த ரூட்டையும் வந்து கன்சர்வ் பண்ணுறது தான் இந்த பர்டிகுலர் கன்வென்ஷன் யூஸ் ஆஃப் மைக்ரேட்டரி அனிமல்ஸ் அண்ட் தேர் ஹேபிடட்ஸ் அஸ் யுனைடட் நேஷன்ஸ் என்விரான்மெண்ட் ட்ரீடி ஸோ இதை ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதும் கன்சர்வ் பண்ணுறது தான் இவங்களோட வேல் வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ப்ரிசர்வேஷன் அண்ட் கன்சர்வேஷன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ரிசர்வேஷன் அப்படியே அச்சசல் மாறாத மாதிரி அப்படியே அப்படி இது ப்ரிசர்வ் பண்ணுறது கன்சர்வேஷன்னா அவங்களுக்கு ஏதுவான ஒரு ஒரு விஷயத்த உருவாக்கி நம்ம வந்து அப்புறம் கன்சர்வ் பண்ணுறது ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ஃபாரஸ்ட் அப்படியே விட்டுட்டோம்னா அது ப்ரிசர்வேஷன் அந்த ஃபாரஸ்ட்டில் வந்து நம்ம வந்து சென்சஸ் எடுத்து அந்த இடத்துல பவுண்ட்ரி கட்டி அந்த அனிமல்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ட்ரெ அந்த பவுண்ட்ரிஸில் தான் உள்ளே இருக்கணுன்ற மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு இன்டர்வென்ஷன் பண்ணி அதை காப்பாற்றுறோன்னா அதுக்கு பேர் கன் கன்சர்வேஷன் மோஸ்ட்லி ப்ரிசர்வேஷன் தான் இட் இஸ் த ஐடியல் மெத்தட் அப் ஏன்னா வைல்ட் லைஃப் அனிமல் இல்லை வைல்ட் லைஃப்னு போது அதை அப்படியே விட்டுறணும் அப்போ தான் அவங்க வந்து இது பண்ணுவாங்க பட் இப்போ வந்து நிறைய ஹியூமன் அனிமல் வைல்ட் லைஃப் கான்ஃப்ளிக்ட் இருக்கிறதுனால நம்ம இன்டர்வென் பண்ணி இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனைனா நம்ம உள்ளே வந்து நம்ம நிறைய பண்ணிட்டோம் இப்போ அவங்களுக்கு ப்ரொடக்ட் பண்ணுறதுக்காக நிறைய பண்ணுறோம் ஸோ அதுதான் கன்சர்வேஷன் அப்புறம் சிஎம்எஸ் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா ரேஞ்ச் ஸ்டேட்ஸ் ரேஞ்ச் ஸ்டேட்ஸ் தான் இப்போ ஒரு ஒரு அனிமல் வந்து ஒரு பேர்டு வந்து ஒரு ஆஃப் ஒரு சைனால இருந்து இல்லை சைபீரியால இருந்து இந்தியாவுக்கு போய் இந்தியாவில இருந்து ஆப்பிரிக்கா போச்சுன்னா ஒரு பேர்டு இந்த சைபீரியன் கிரெயின் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அங்க இருந்து இங்க வருது ஸோ அந்த மாதிரி பேர்டை வந்து எந்த கண்ட்ரிக்கு போதோ அதெல்லாம் ரேஞ்ச் ஸ்டேட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ரேஞ்ச் ஸ்டேட்னா ரேஞ்ச் அந்த பேர்டு போகிற ரேஞ்ச் அந்த ரேஞ்ச் ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் எல்லாரும் சேர்ந்து உட்காந்து ஓகே நம்ம ப்ரொடக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேர்ந்து பேசுறது தான் இந்த முக்கியமானது இதுல பார்த்தீங்கன்னா அமுர் ஃபால்கான்ஸும் பார் ஹெட்டட் கீஸும் நம்ம பத்தி பேசணும் ரொம்ப ஹைட்டா போற மைக்ரேட்டரி பேர்ட் ரொம்ப லாங்கா போற மைக்ரேட்டரி பேர்ட் இவங்க இதெல்லாம் வந்து ப்ரொடக்ட் பண்றதுக்காக தான் இந்த ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ எப்படி அவங்க பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க கண்ட்ரியில் அவங்க லாஸ் மூலமாக இந்த மைக்ரேட்டரி ஸ்பீசஸ் லெஜிஸ்லேஷன் ஆர் லாஸ் மூலமாக இந்த மைக்ரேட்டரி ஸ்பீசஸை ப்ரொடக்ட் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா வி ஹேட் அ மெமரான்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வித் திஸ் சிஎம்எஸ் இதில் வந்து நம்ம என்ன ப்ரொடக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸ்பைபிரியன் கிரெயினர் டேர்டல்ஸ் டியூகாங் டியூகாங்னா சீ கவுஸ் அப்புறம் ராப்டர்ஸ் ராப்டர்ஸ் பேர்ட்ஸ் தான் ஸோ இதெல்லாம் ப்ரொடக்ட் பண்ணுறோம் இல்லைன்னா நம்ம வந்து டெம்பரரி ஷெல்டரும் சில பேர்ட்ஸ்க்கு நம்ம கொடுக்குறோம் எக்ஸாம்பிள் அமுர் ஃபால்கான் இந்த கீஸ் இதுக்கெல்லாம் வந்து டெம்பரரியாக ஷெல்டர் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் நேஷனல் ஆக்ஷன் பிளான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் மெரைன் டேர்டல் பாலிசி அண்ட் மெரைன் ஸ்டாண்டிங் மேனேஜ்மெண்ட் பாலிசி பை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டின்னு சொல்லிட்டு மெரைன் டேர்டில் ப்ரொடக்ட் பண்ணுறதுக்காக இருக்குது எஸ்பெஷலி அவங்க வர இடத்துல பொல்யூஷன் இல்லாமல் மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் சிங்கிள் யூஸ் பிளாஸ்டிக் பொல்யூஷன் இல்லாமல் பார்த்துக்கிறதுக்கு அவங்க இது பண்ணுறாங்க அப்புறம் டிரான்ஸ்பவுண்ட்ரி ப்ரொடக்டட் ஏரியாஸ் லைக் ஏசியாட்டிக் லைனா ஸ்னோ லெப்பர்ல கிரேட் இந்தியன் பஸ்ட் எடுக்கு இவ் இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ் பவுண்டரி அதாவது ரெண்டு கண்ட்ரிக்கு நடுவில் வந்து இது வந்து இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இருக்கும் அவங்களுக்கான ஒரு ப்ரொடக்ஷனை வந்து நம்ம டிரான்ஸ் பவுண்டரி ஏரியாஸ்க்காக இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்புறம் சஸ்டைனபிள் இன்
பறக்கும் போது வேற இடத்து இன்னொரு ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகும்போது எலக்ட்ரிக் வயர்ஸ்லையோ இல்லைன்னா சோலார் பேனல்ஸ்லையோ இல்லை விண்டு மினுஸ்லையோ அடிப்பட்டு செட் போயிடுது ஸோ அதை வந்து காப்பாற்றுறதுக்கு எப்படி ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை நம்ம வந்து ஃப்ரெண்ட்லியாக இந்த மைக்ரேட்டரி ரூட்டுக்கு ஃப்ரெண்ட்லியாக மைக்ரேட்டரி ரூட் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த இடத்துல இல்லாத மாதிரி நம்ம வந்து பார்த்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணுன்றது தான் இங்கே வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ ப்ராஜெக்ட் ஸ்னோ லெப்பர்டில் வந்து ஸ்னோ லெப்பர்டு எங்கே இருக்கும் ஸ்னோ இருக்க ஏரியாவில் தான் இருக்கும் ஸோ இட் இஸ் தேர் இந்த ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் லடாக் ரீஜன் அங்கே வந்து இந்த ஸ்னோ லெப்பர்டை ப்ரொடக்ட் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்காங்க டியூகாங் கன்சர்வேஷன் ரிசர்வ் ஃபஸ்ட்டு டியூகாங் கன்சர்வேஷன் ரிசர்வ் வந்து தமிழ்நாடுல இருந்துருக்கு ஓகே அண்ட் கன்சர்வ் வல்ச்சர்ஸ் வல்ச்சர்ஸை வந்து டைக்ளோஃபினாக்கா அப்படின்ற ஒரு முக்கியமான பெயின் கில்லர் இது என்னென்னா நம்ம பேசிட்டோம் டைக்ளோஃபினாக் இஸ் அஃபெக்டிங் த வல்ச்சர் இது எது மூலம்னா டைக்ளோஃபினாக் வந்து நம்ம கேட்டில் கூட கொடுக்குறோம் கேட் அந்த கேட்டில் வந்து வல்ச்சர் சாப்பிடும் போது அந்த வல்ச்சர் வந்து இறந்துடுது ஸோ அதனால இந்த டைக்னோஃபினாக் இல்லாத கேட்டில்ஸை வந்து நம்ம வல்ச்சருக்கு சாப்பாடாக கொடுக்குறோம் ஓகே ஸோ தட் இஸ் வெரி யூ ஹவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் இல்லீகல் ட்ரேடும் சில அனிமல்ஸ் வந்து சில தந்தம் இப்போ எலிஃபெண்டோட தந்தமோ இல்லைன்னா ரைனோசரஸோட ஹானோ இதெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து இல்லீகலாக ட்ரேட் பண்ணுறாங்க அதுலேருந்து ப்ரொடக்ட் பண்ணுறதுக்கு வைல்ட் லைஃப் க்ரைம் கண்ட்ரோல் பீரோன்னு ஒன்று இருக்குது அடுத்து வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி டூன்னு சொல்லிட்டு இந்த மைக்ரேட்டரி பேர்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த பர்டிகுலர் ஆக்ட் மூலமாக நம்ம ப்ரொடக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ மைக்ரேட்டரி பேர்த் டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு வருஷமும் ரெண்டு தடவை கொண்டாடுறாங்க செகண்ட் சாட்டர்டே இன் மே அண்ட் அக்டோபர் வந்து கொண்டாடுறாங்க ஓகே அண்ட் டூ யூஎன் ட்ரீட்டிஸ் வந்து சேர்ந்து கொண்டாடுறாங்க கன்வென்ஷன் ஆன் த கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மைக்ரேட்டரி ஸ்பீசஸ் அதாவது இந்த சிஎம்எஸும் இதோட சேர்ந்து ஆப்பிரிக்கன் யூரேஷியன் மைக்ரேட்டரி வாட்டர் பேர்ட் அக்ரிமெண்ட்டும் சேர்ந்து வந்து இதை வந்து கொண்டாடுறாங்க அலாங் வித் நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் என்விரான்மெண்ட் ஃபார் த அமெரிக்காஸ் ஸோ இஎஃப்டிஏயும் இந்த ரெண்டு ஆர்கனைசேஷனும் சேர்ந்து இந்த டேயை வந்து கொண்டாடுறாங்க ஓகே ஃபோர்டீன்த் மீட்டிங் அதாவது சிஓபி ஃபோர்டீன் வந்து சமர்கண்ட் உஸ்பெகிஸ்தானில் நடந்திருக்கு இதில் வந்து நியூ மெஷர்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க எப்படிலாம் பயங்கரிட்டி ஸ்பீஸை கொ காப்பாற்றுறதுன்னு நிறைய மெஷர்ஸ் புது மெஷர்ஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இதில் ஃபோர்டீன் ஸ்பீசஸை புதுசாக ஆட் பண்ணி இதெல்லாம் வந்து நம்ம ப்ரொடக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மை இது அனிமல்லாம் மைக்ரேட் பண்ணுது இதெல்லாம் நமக்கு ப்ரொடக்ட் பண்ணணும் எஸ்பெஷலி யூரேஷியன் லிங்க்ஸு பேலாஸ் கேட்டு சாண்ட் டைகர் ஷார்க்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் ப்ரொடக்ட் பண்ணணும் அப்புறம் நியூ கன்சர்டட் ஆக்ஷன் ஃபார் சிக்ஸ் ஸ்பீசஸ் புதுசாக நிறைய ஆக்ஷன் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்பீசஸ் சிம்பான்சி சிம்பான்சி ஷாக் ஸ்ட்ராக் கலர்ட் ஃப்ரூட் பேட் ப்ளூ ஷாக்லாம் எடுக்கணும் அப்புறம் த்ரீ நியூ ஆக்ஷன் plan for aquatic species வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அது எஸ்பெஷலி அட்லாண்டிக் ஹம்பேக் வேல்ஸ் டால்ஃபின்க்கு ஹாக்ஸ்பில் டர்டல்க்கு ஏஞ்சல் ஷார்க் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்புறம் ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து கொண்டு வராங்க மைக்ரேட்டரி ஸ்பீசிஸ்க்கான ஒரு ரிப்போர்ட் அப்புறம் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் எல்லா कंट्रीஸும் எந்த மாதிரி कंट्री வந்து இந்த ரேஞ்ச் ஸ்டேட்ல இருக்கோ அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து குளோபல் பார்ட்னர்ஷிப் ஆன் ஃபார் ஆன் ஈக்கோலாஜிக்கல் கனெக்டிவிட்டின்னு ஒன்ன சொல்ல வந்திருக்காங்க சோ we have seen this Uh, we started with this basal convention apra rotterdam apra vand stockholm adutha vand pathina minamata apra pathina yes uh, bon idu vand migratory species kaana idu migratory species minamata vand mercury kaana idu ஸ்டாக்கம் வந்து பிஓபி காணுது ரோட்டடாம் வந்து ஹசாடஸ் கெமிக்கல்ஸ் காணுது இந்த பேசல் வந்து ஹசாடஸ் வேஸ்ட் காணுது ஓகே இதுல என்ன இயர் எந்த இது பிஐசினா பிசிஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க வந்து இதுல போடுங்க ஸோ தேங்க்யூ சோ மச் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் அப்கமிங் கிளாஸஸ் தேங்க்யூ